Naomba Ijumaa ya leo tuipambe kwa kufanya makubwa kidogo kuliko tuliyofanya nyuma. Semeni inshallah. Ehe. Lakini pamoja na hayo niseme kitu, Sheikh Kishki kwenye maudhui kama hizi hata Ijumaa iliyopita nilisema huwa anakuwa kama anakuwa mkali hivi. Naomba ndugu zangu msichukulie vibaya. Allah anasema kwenye Qur'ani wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Saidia nini katika mambo mema na ucha Mungu? Wala ta'awanu ala al-ithmi wal Wala msisaidiane katika mambo mabaya na uadui. Sheikh Nurdin anachokifanya ni kuwasaidia watu tusife washirikina kwa sababu hii ndio na dhambi nambari moja ambayo mja akifa nayo Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an hausamehewi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u wa man yushraka billahi faqad iftara ithman azima aya nyingine inasema faqad dhalla dhalalan ba'ida Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi ya kushirikishwa. Yu tayari Allah kumsamehe mtu yote kwa dhambi isiyokuwa hiyo, lakini atakemshirikisha Mwenyezi Mungu kwa hakika amejibunia dhambi la aina yake. Nyingine inasema kwa hakika umepotea upotovu wa mbali mno, shirki. Kwa hivyo dhambi hii kama itakemewa vizuri, watu wakaepukana na hali hizo na vishawishi vya hao wanaoitwa wataalam waganga mushirikina na matapeli vishawishi vya watu wakivijua vizuri wakajua ramli ni kitu gani tutapunguza idadi ya watu ambao wanawaamini watu hawa na baadaye tutakufa hali ya kuwa hatujafanya dhambi ya shiriki ndugu zangu ukifa mshirikina tutasoma hitima kwenu tutapiga mchele kupita maelezo na msamaha Allah akasema hakuna ukifa nawe dhambi hii kwa hivyo ndugu zangu Acha shekhe awe mkali, acha ongee kwa jazba. Uenda ujumbe utafika katika nafsi za watu, tutapata nusura, tutakufa hali ya kuwa ni wema siku ya kiyama utakwenda kunywa supu na bwana Mtume Muhammad sallallahu. Mwenyezi Mungu tujalie hivi, semeni amen. Waislamu ndugu zangu, tunaingia kwenye maudhui hii ya kuonyesha uongo na janja janja za uganga mushirikina. Leo nataka tu, tumwage damu hapa msikitini. Semeni inshallah. Nimefurahi pia kuswali na huyu mlugulu hapa. <laughs> Manake kwao hawa wanapiga sana rami. <laughs> Kijini kwao? Alelelelele. Waganga kila kona kuna mganga. Uongo Jafari Mponta Mjomba. Nakumbuka niliigiza naye tangazo moja pale Redio Imani zamani la Masai kapandishwa kapandisha jini. Manake pale kulikuwa na Jafari wawili, Jafari Abdurrahman na Jafari Mponda kiingia kwenye kipindi chetu kidogo cha salamu hivi unaweza kupata ladha tofauti tofauti siku moja tuliigiza tangazo masai kapandisha jini alafu huyu bwana yeye eh ndio msaidizi pale kutuliza tuliza mambo katika kwa mganga mimi ndio nilikuwa jini mwenyewe sijaje kusikia hii eh eh nasema chinjia mbusi Chinjia mimi mbusi kama hapana raka chinjia mimi mbusi kila siku ya Alhamisi na Ijumaa na kara hii kichwa yake Mimi ni jini sito sana bwana ndoka katika ile milima ya Odronyo Lengai na kule kwetu Mbuguni Sasa huyo Jafari Mponda akaingilia kati Haya sema haraka Unafanya nini na kwa nini unamtesa ndugu yetu A, Mimi sitaki mchezo kabisa Chinjia haraka sana mbusi ndio kaibuka mlugulu unajua mlugulu na siku tamtiani akaibuka mlugulu mlugulu wenyewe pia alibadilisha sauti ile kuamia vile vile lakini mjomba fesa ungemsikiliza huyo bwana labda mbuzi wao kwa kuwapenda kawapenda wapa jamani inahusiana hiyo manake huyo bwana akamwambia wewe sijini wa kimasai na huko unakotoka kwenu sio kuna kuna, mbu, kuna mbuzi kibao kwa nini usitake usile kabisa mbuzi huko uje kuwataka wa huku lakini mlugulu alivyokuwa mtata anamtetea lakini mjomba fesa ungemsikiliza huyo bwana labda mbuzi wa huko akuwapenda akawapenda wa huko wewe mgonjwa <laughs> tuseme la ilaha illa allah ndugu zangu islamu kwa hivyo nikiwa na huyo bwana nikimwona nasikia raha kwa sababu tulitumetoka mbali tumefanya tv imani ni imani karibuni miaka kumi pamoja mashallah 
Sasa hivi tuko na Sheikh Nuruddin huko tunafanya mengine. Inshallah Mwenyezi Mungu atuurehemu tuwafanye makubwa kwa ajili ya la ilaha. Waislamu leo naanza kuwa full. Siku ile nilikuwa sijaenea, leo nimeenea. Naanza utangulizi wa mganga ili mganga aonekane yuko vizuri lazima atengeneze mazingira ya kukushawishi kifikra uone kwamba kuna jambo la hatari ama mtaalamu sasa anajiandaa kukufanyia makubwa miongoni mwa ushawishi huo ni mavazi leo mimi navaa hapa ni eneo kwanza ndio nianze nianze tiba na leo nitatibia baadaye nitakata kichwa <laughs> shabila jiandae leo ila naomba tu mtulie ikitokea bahati mbaya nimemkata kichwa kaenda moja kwa moja mtulie mniache nde zangu sawa sawa ndugu zangu semeni inshallah eh mwenyewe atakuwa kaizika nyinyi fujo za nini anajitolea kwa ajili ya Mungu na ikitokea na kwenda peponi siko msikitini anatangulia zake janna kwa mtume we <laughs> Tuseme la ilaha illa Allah. Jamani nafasi ziko. Sogea sogea kidogo wengine pia waingie. Mbona nafasi ziko? Che sogea mbele kidogo, sogea mbele. Eh, na wenzetu pia watasimama muda mrefu wao. Waweze kula raha. Tunataka tutoe vitu leo watu wafurahi hapa. Semeni inshallah. Eh, ingia ndani chef. Nafasi ziko. Sogea sogea tu banane banane kidogo. Hamna corona sasa hivi. Eh. Mjomba corona iko wapi mjomba? Hamna. Ndio wasimeme kwenda mjomba kwa Mungu. Ndugu zangu Jambo la mwanzo kabisa ambalo mganga huwa anashawishi watu waone kuna kitu anakwenda kufanyiwa ni mavazi yake. Hiki ni nini? Kitambaa gani? Cheusi. Mganga hiki huwa anavaa. Naomba na mimi nivae leo ili nikianza shughuli upate uhalisia, uende na wewe utanusurika na haya ambayo tunakwenda kuyaonyesha mbele. Semeni inshallah. Ndio navaa. Hii inaitwa kaniki ehe sawa sawa shewe mtaalamu <laughs> Che unaendaga <laughs> Hii bwana inaitwa kaniki Kaniki ni vazi ambalo kuna baadhi yetu kidogo mabakhili hapa mjini mama zao nguo hawanunulii wananuliaga kama ili asisumbuliwe na sabuni Hii ikiwa safi haijulikani ikiwa chafu <laughs> Hii inaitwa kaniki. Mganga huwa anavahi. Lakini kama haitoshi, anakuwa na kitambaa kingine. Naomba angalia kwa makini. Tunataka tutoe somo lienee leo. Kitambaa gani hiki? Chekundu. Hiki bwana kuna kuna jini inaitwa jabari au makata. Huwa mara nyingi ya kija ndio wanavaa kitambaa hiki. Waongo. Tena muda mwingine akipandisha anakutisha kabisa jabali jeni jabali ugongo kazi jabali anatoa mijicho mpaka mwisho <laughs> anakuambia jabali jini bwana lakini uganga kazi eh eti jabali jeni jabali ugongo kazi jabali 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 sema eh kweli kafika <laughs> oh jamaa bwana wananenepa ela zenu ah wananenepa hiki kitambaa nimenunua kidogo king sio kizuri kidogo yani upana wake sio ule sahihi ambao tumeuzoea nilikuwa toka asubuhi nimefika vifaa nilivikosa huko Morogoro siku nyingi sijavitumia nikaambiwa vimeharibika haribika kwa hiyo nimelazimika asubuhi asubuhi ndamke madukani kari yako lakini inshallah mambo yatakuwa sawa semeni inshallah naanza kupendeza bado si ndo naanza eh bado tulieni naomba nitoe hii juu unapiga kitambaa cheusi Afu hapo kama ana ana mikwara kwa kidogo anapiga piga mbwe. Jamaa wanafiki. Chema sana nao nakaa mbali wewe si ndio msaidizi afu ndio mgonjwa. Ndio kuna nivishavisha hapa. Eh. Funga kitambaa nyuma hiki kinakaa vizuri. Hebu nikamsaidia upange. Eh, kaza hapa. kaza vizuri yes haya safi hapo hapo sawa 
mnasemaje nikitokea maeneo ya mtaani kwenu saa moja alfajiri unawahi kwenda adhana ya kwanza ile afu nyumba ya kwenu ina wakatai kali afu nanguda si kuangalia naangalia zangu huko baba unatoka we mawe <laughs> unarudi afu mba unafunga mlango afu ndo unasema kula Allah waje Allah usamaje Allah usamaje mmeongo mwana umalize sura acha wewe Allah usamaje la mimi alidi Allah usamaje ah! sura aishi kwa uoga una lolote umeoga kakuloga sio mgoba mitambaa tu hii hii mitambaa tu umeiogopa <laughs> uh, jamaa wanajua kushawishi akili zetu wewe umeshawishi kama kwa maona huu ndio uchawi wenyewe bado unaendelea alafu mganga na vitu kama hivi jamani zipo azipo huko eh hizi hizi bwana nazo anajipambia hizi hii huu yote ni ushawishi hakuna kupona kwako hapa kupona nategemea na ushawishi tu ume, umekolea vizuri ama la naanza kupendeza eh Shema sana, naomba nifungie. Nataka nienee leo hii, hii kinga. <laughs> kinga hii kama kuna mganga mtaani, anaanza kusumbua sumbua shughuli yangu isende sawa nikipiga hii, aniwezi. <laughs> Alafu kuna scud. Is it a scud? Kombora B52. <laughs> Au sio? Unasemaje mwanangu? Unanjia hapo? Mbe wewe nitakuonyesha basi bwana samani bwana. Bro kidogo tu. Shee naomba hivi shee hapo. Hii saa. Ehe hii ni kwa ajili ya kuangalia hapa mtaani nani atakuja leo. Nijiandae. Alafu anakuwa na vitu kama hivi huu singa huu na hii tunguri ehe sasa hii akinusa hii <tos> <tos> anaanza kuja alafu huu singa huu ukikaa pale kwake anatia maji kidogo cha afu anakurusha rusha cha cha eh eh mganga dawa zake kali kweli muongo wewe maji tu yale sema kwa sababu kesha kushawishi alivyovaa wewe unapata kitu fulani kama vile mm, kani mwagaye vile vanya sika mimi unafanya chi 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 haya sasa tunaanza shughuli mgonjwa wetu yule yule naomba kile kitu kingine kikawa kichasi cha siku ile kile eh ngoja nianze kumtibia kwanza alafu ndio tumkate kichwa sawa eh tunakata kichwa leo tunataka watu muone mbinu ambazo zinafanywa na waganga hawa ili kukutoa we kwenye imani ya kweli kwenye tauhidi yako maskini ya kumwamini Mola wako ushawishi huu unafanyika kwa asilimia kubwa sasa hivi hasa mjini leo nakwenda kwa mganga mganga amekatwa kichwa kitupu kipo kwenye sinia na kichwa kinasema na mwili unatikisika kama kawaida na ukiogopa nakwambia usiogope tulia wewe hapa mimi ndio mganga mzeuliza Oto kina masawe kina kishiki mimi ndio nimewapandisha hapa. Walikuwa chini wale. Mimi nimewapandisha. <laughs> Sasa ukiangalia ah she kishiki kwa dunia ni sasa kesha kwa maarufu kumbe kapatia hapa eh. <laughs> Wanatajwa huko unafikiri hawatajwi? Wanatajwa watu wengi tu ili kupata imani kama eh kumbe da paka masawe. Mashallah. Sasa kichwa kinasema kwani usiamini? Sasa leo nataka nikuonyesheni mtu anakupigwa panga mgongoni likatokea tumboni ama tutamkata kichwa Sheikh Abdullah ni jinacho hapa mkono na weka wasaa upate jibu tuendelee tayari tayari kisha jumlisha sasa na idadi ya dada zako watoto wa kike kwenye familia yenu dada zako maana yake jumlisha sio mara jumlisha idadi ya watoto wa kike weka sawa sawa upate jibu tayari Aliyepata jibu aniambie. Tunaanza hapa mbele. Wewe ngapi? Mfanye kichwani? Huyu eh. kaka anasema yeye kapata 
saba kama hesabu hii kafanya vizuri na kukosea sehemu yoyote huyu jamaa kwenye familia yao wamezaliwa watoto sita. Simama kwanza. Nataka uthibitishe. Wamezaliwa watoto sita. Kweli si kweli? Katika hao watoto sita midume iko mine mademu wako wawili. Kweli si kweli? Eh? <laughs> kweli. Mwingine kule nyuma simama. Sema kwa sauti tukusikie. Huyu bwana kapata 37. 37 kama hesabu hii kafanya vizuri na hajakosea sehemu yoyote. 30 37. 37 kama umefanya vizuri hesabu hii na hujakosea sehemu yoyote. Ndugu yangu nyie kwenye familia yenu ni maskini kama sisi. Mmezaliwa watoto wanne tu. Lakini mmegawika wanawake wanne, madume wanne, wawili. Ha, wanawake wawili, wanawake wanaume wawili, sawa? Asante. <laughs> Shekhe mwenye kwa nitwende. Huyu kadha yeye kapata 80. Simama basi tukuone he. Huyu kapata 80. 80 kama hesabu hii kafanya vizuri. Yakosea. Maana hii isikosee mimi unakosea. Nikikosea jibu umekosea wewe. Huyu bwana kwenye familia yao wamezaliwa watoto wengi sana mashaallah. Wamezaliwa watoto kumi na moja. Mpemba ni. He. E bwana kweli si kweli wamezaliwa kumi na, kumi na moja mashaallah lakini katika hao kumi na moja, midume iko sita wanawake watano unasemaje baba eh asante <laughs> iye ikosei tufanye haraka tumalizie inshallah haya ala habibi hapo mwenye kofia na kule mwisho chachague pia umba na 27 27 jamaa huyu kapata kama kweli hakukosea hesabu hii kafanya vizuri Hesabu yake kwenye familia kwenye familia ya pole sana brother. Mganga mganga bado kwambia pole sana kijana. Huyu jamaa kwenye familia yao wako watatu tu. Na kidume ndio chenyewe. Wanawake wawili. Haya <laughs> tunakwenda kwenye hesabu ya Shekhe mwenyewe Shekhe Nuruddin Keshki. Mashallah. Shekhe twende. Umpata ngapi? <laughs> e bwana She okay, wako, wako, wako vizuri ya sala. She wako anasema wamepata kapata mia na tisa. Mia na tisa, hesabu hii Sheikh kama kafanya vizuri na hajakosea sehemu yoyote. She mashallah kwenye familia wako wengi sana. Wamezaliwa watoto kumi na tatu. Ah! Ila kwa hawa si shangai. Eh? Wazee wa Arabu mashallah. Eh mimi mwenyewe namuomba Mwenyezi Mungu anijalie watoto 21. Semeni amin. Sasa hivi nina watoto tisa. Mungu aniongezee nipate 21. Semeni amin. Na mwaka naongeza mke mwingine. Semeni amin. Allahu akbar. Kwa kama unaongopa kwao ushauri wangu mtakuwa na watoto viwili vitatu. <laughs> Lazima tuwe wengi. Wako 13. Lakini kwa kwenye 13 hao midume iko tisa. <laughs> Mashallah wanawake wanne she amepata <laughs> <laughs> tuseme la ilaha illa allah aya tumalizie mwisho watu wawili shekhe mpata ngapi wewe mwisho kabisa pale eh brother pale kapata 31 31 hesabu hii kama kafanya vizuri huyu jamaa kwenye familia yao du <laughs> pole na wewe wamezaliwa watoto saba lakini kidume ndio chenyewe ana nyumbani kwao ana mabinti sita. Unasemaje baba? Asante. Tumalizie mtu mmoja mwisho inshallah. Mwisho kabisa kule tumalizie. Wewe? Eh? She, Sheikh anauza hapa washaolewa wote bado. Sheikh Masawe anataka kuongeza. <laughs> Anauliza washaolewa. Wewe <laughs> unataka shemeji she, shauri yako utapata shemeji msela. Oh ya shemeji unazingua. <laughs> Eti ndio shemeji yako. <laughs> Simtiani bora upate shemeji. Alhabibi mko ngapi kwenye family? Ah, umpana ngapi? Kaka amepata 60 na 9. 60 na 9 hesabu hii kama kafanya vizuri ujamaa pia na wao kwenye familia wako wengi mashaallah. Alhamdulillah. Huyu bwana pia umezaliwa watoto tisa. Simama basi watu kamera inakuona huko. Katika hao midume mko watano 
wanawake wako wanne unasemaje baba sema tawile <laughs> ndugu zangu hiyo tuishia hiyo tuishia hapo kuna mambo mengine ya kufanya sema ni inshallah kuna, kuna mtu ambaye haamini pingine anaenda kaishi wamepangwa pango hapa atokee mwenyewe hapa huyu hapo ndo mbishi kuliko wote huyu ndo mbishi haya bwana mbishi niambie simama 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 huyu bwana amepata ku na tisa Sabini na tisa Sabini Simama bwana usikae mpaka tumalize. Sabini na tisa hesabu hii kama kafanya vizuri huyu jamaa na wao kwenye familia mashallah wamezaliwa watoto wengi kabisa wa kutosha wamezaliwa watoto kumi He bwana kumi moja sifuri Lakini kwenye idadi hiyo wanaume wako sita wanawake wanne baba unasemaje Eh <laughs> Huyo ndo mbishi ka, ka, kasema kakubali. Mwenye kasema tawili. <laughs> Tuseme la ilaha ila Allah. Shekishki kuna mtu anasema yeye akubali kule. Anasema pia labda mmempanga na huyo mbishi. Yuko mwisho. Yuko mwisho kule. Da. E bwana amefanya vizuri. Asante. A, anasema usikae, usikae. Anasema kapata mia moja na moja na sio kweli haya katika hesabu hii kama kafanya vizuri huyu jamaa wamezaliwa watoto kumi na nne huyu jamaa noma baba yenu <laughs> kiboko kama kweli kiboko watoto kumi na nne hao wanane ni midume sita ndio wanawake baba unasemaje jeni baba kwa matamsi huyu wewe she mwenyewe unasema tumekupanga sababu tunafahamiana <laughs> Ndugu zangu, hiyo ni staili ya Ramli. Mwisho na tunafafanua. Semeni inshallah. Tunaingia kwenye shughuli ya ndugu yetu haya, huyu bwana Abdullahi Abdurrahman Masawe. Ndugu yetu huyu, ndugu yangu, mimi Jafar Abdurrahman, yeye hey, Abdullahi Abdurrahman. Eh baba mmoja eh mikoa tu tofauti. <laughs> Haya. Sasa tuna mshughulikia bwana Abdullahi. Lakini tunaanza ile ya kumuingiza mti hapa kichwani, alafu ndio tumpe dawa. Leo nampa dawa hapa hapa anakunywa. Dawa ya maajabu kabisa, ambayo inatibu kwa njia ya haraka. <laughs> Alo nyewe waganga, Mwenyezi Mungu anawaona. Subirini mjionee wenyewe, semeni inshallah. Abdullahi kinachomsumbua huyu kwenye mwili wake ana mdudu Shetani kapandikiziwa na jirani yake ndio kamuharibia. Ndio maana bwana Bilema sasa hivi anashindwa kuongeza mke watatu. Sasa nini tunafanya? Mganga anasema kwanza tumuingize huu mti kichwani. Angalieni kwa makini. Shukurani. Naomba vuo kofi yako. Samani babangu. Ehe. Mashea wapendi nywele wallahi. <laughs> Kipaji <laughs> Enzi yetu shuleni kwa makonzi <laughs> yanaingia. <laughs> Mganga anasema lazima tumuingize huu mti kichwani. Ndugu zangu huu ni mti. Mnausikia? Ni mti. Mmesikia? Mti huu mganga anasema lazima uingizwe hapa. Na ukishaingia mti huu, ukaingia ukakaa kwenye ubavu wake wa kulia. Ni sehemu ya tiba yake wiki ijayo aje tumtoe mti huu. Tusipo mtoa anakaa wiki moja mbele inna lillahi tunakula mchele kwao bila kuchangia. Itima unachangiaga? Mnakula afu mnalaumu. Hata uje hivyo umechangia nini baba? Watu mnalo mbaya. Nyama ndogo umechangia nini? Mwingine unakwenda kwa shughuli yetu na ndizi. Eh subhanallah. Sasa mganga anachokifanya anasema huyu kwanza akingwe tunafanyaje kumkinga anaweka mti wake alafu anachukua ile chunguli ndio sasa anaanza kuongea na wazee haya mfano kiruguru kucha kutele kwa mlungu kwe majarika jamu halala wanao makororo kimbili na mvula gwegwe mkiwa dizojukili kila ugendra chibolege ni dawalaga huye gwe ah gumdawala gola wagambu li mzesi wa mligi na imomba mzesi wa mligi na imomba anafanya kivu akimaliza jamaka <laughs> 
<laughs> ya, nyumbani kabisa hiyo mjomba hiyo. Ah, hiyo nyumbani mbona? Akimaliza hapo mganga anachukua talasim na usinga. Madili kulanda madili kusanga mwanga shilanga. Haya. Maneno yetu yale. Akimaliza hapo talasimu inakuwa imeandikwa ile maandishi yao ya maandishi ya ajabu ajabu. Baada ya hapo anaikunja ile talasimu kukujenga imani, kuona kwamba kweli mti huu unakwenda kuingizwa na majini na wala sio yeye mganga mwenyewe. Anafanya namna hiyo na we unashuhudia kwa macho yako. Akishafanya namna hiyo ni sawa ile talasimu lenyewe sijaliandika. <laughs> Hata sijui kwa ni talasimu nasema tu. Baada hapo anachukua sawa ile mti. Kaa vizuri unaangalia hapi? Uoga tu. <laughs> Tuingize mti huu lakini asidhurike wala hasiharibikiwe ndugu zake washuhudie alafu tumchinjie kuku. Haya. Haya wazee. Anaanza. Tulia. Wazee, uingie. Wote. Haraka. Ingia wote. Wazee. Eh? Tulia ndo tiba hiyo. Subiri toto toto kadamu wewe. Ah. Angalie, mnaona kitobo huko? Kuna tundu? Wazee wamechukua mti, umeingia umekaa ubavu wake wa kulia. Tendo hili ukifanyiwa kama hujapewa ukweli wake ukoje? Unaliwa uliwi. Unaingizwa kwenye kufuru na ushirikina uingizwi. Ujazwi imani hapo? Najazwa. Subiri nikwambie moja baada nyingi seme na inshallah. Sasa Tumpe kwanza tumuandalie dawa. <laughs> tumuandalie nini? Dawa. Tunafanyaje kwenye hii dawa? Naomba angalie kwa makini. Naomba nitoe hii karatasi ili isomeke vizuri. Che. Uh-huh. Ndaka muone kwa macho msije kusema oh, ni nyathali muongo. Muongo mwenye. Mwanangu na waganga wananifuata kwenye YouTube he. Una lolote. Una lolote unaribu kazi za watu. <laughs> eh, Mungu mwenyewe ajadhuia kutibiana. Mwenye ah bwana wakali. <laughs> Basi mimi akinitumia message na nyamaza kimi na waangalia najua hao ishawafika hiyo. <laughs> Ukimwona mtu analia ujumbe ushifika sio? Hii inafungua. Mganga anasema naombeni tafutieni laki tatu haraka iwezekanavyo huyu bwana atengenezewe dawa ili aweze kupona haraka kuna dawa maalum ambayo nitakuonyesheni hapa dawa hiyo inakwenda kuondosha uchawi wote katika mwili wake na anapona haraka kalibaraki kama vile umeme lakini kwanza naomba unywe wala umbaka hapa ongeza kidogo tena 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 naipunguyo naogopa Ongeza kidogo Bas ah baba <laughs> Baba ni kali kwa nakiu Maki ni mwambie ongeza kidogo atakukomoa Nisingewahi ingebaki robo <laughs> Sasa mganga anachukua dawa yake Anasema hii ni dawa ya majini angalia hapa kuna picha ya jini hii ni dawa ya majini wa korofi inaangamiza majini katika mwili wa mtu na wanakufa lakini ni kuonyeshe namna inavyofanya kazi kwa haraka nafanyaje na kuonyesha kwa macho kwanza ili ukajiandae wiki ijayo mlete laki tatu hapa nimpe mgonjwa wenu dawa hii sasa hivi hawezi kupata na kuonyesheni tu ehe yanafungua alafu ana mimina Angalia kwa makini jinsi inavyokwenda kula maradhi ya ujamaa wenu. Hatari sana. Aya wazee. Madhili kulanda madhili kusanga mwanga shilanga e, taratibu basi. Tunamuonyesha tu kijana asije akahadaika, asije akaenda kwa wataalamu wengine. Tunataka aje hapa hapa kwetu. Sisi ndio kila kitu. He. Haraka sana inakwenda kusafisha mwili wake. Majini yanaondoka, uchawi unakufa na baki kuwa salama. 
Si nyinyi mnaona huko? Hii hali ndio ilikuwa mwanzo hii? Eh? Sasa mnasemaje? Mnaleta hela mleti? Ya kumtibia ndugu yenu mnaleta mleti? Kiko piki zibuki. Ndio. Ah kweli. Haya. Kwa hiyo hii dawa hii mkija kwa mgonjwa huyu nitakutengenezeni lakini ikiingia kwenye mwili wake itaenda kuondosha ule uchai wote kama ilivyotoharika na kusafika soda ambayo mmekuja nayo wenyewe ni dawa kiboko hatari hiyo anakuwa kiepe mbele namna hii wanasema mkajiandae mje tumnusuru huyu kijana Mna, mnaleta mleti mnaleta sasa zoezi linalokuja hivi sasa kabla ya kuwatafsiria naomba kwa sababu ya muda hem tulifanye zoezi la kumkata kichwa mara moja maana wengi ndio mnasubiria sio si ndio si ndio utaki wewe <laughs> Wanaosema tumkate kichwa na watu washuhudie kichwa kinaonge ama tumpige panga tumboni litoke <laughs> Unashawishi watu wakatae <laughs> Wanaosema tumpige panga kichwani leo damu imwagike kwa njia ya maajabu mkono juu <laughs> Magaje kishki tuseme la ilaha illa Allah basi nilikuwa na kuombeni ndugu zangu wa Islam kwa sababu ni jambo la hatari kuna watu humo wana pressure na vitu vingine naomba dakika mbili nitoke naye huyu bwana endi hapo nje tu huyu bwana wana mimi nasumbuaga nikiwa naye anasema sasa pressure yenyewe akiwa nayo mgonjo itakuwaje ndio ina lilai na kuombeni ndugu zangu wa Islam dakika tano tu nije na kichwa hapa mkono lakini nitamwomba ile kijana yule mwingine yule yeye ndio atashika atashika mkono wa marehemu <laughs> atashika mkono wa marehemu <laughs> Sheikh Yahya na kuomba tafadhali mlango wa nyuma huko kuna jambo tukalifanya mara moja unsaidie manake anaweza akatetemeka akaogopa utanisaidia kumshika <laughs> ili asisumbue <laughs> ehe kwa nilikuwa naomba inshallah ana kazi eh? basi naomba shetani zote We. Huyu <laughs> ndo anafaa. <laughs> e bwana, huyu shekhe analeta historia na Ibrahimu na Ismaili eh. Anatuletea kondoo, hatutaki kondoo, tunataka mtu. Kwa ndiko naomba niache maiki kidogo hapa kwa shekhe. Ana wengine? Ipo. Kwa ni nayo tu. Ah, sasa ifai kwenda nayo, nitaangusha. Kwa sababu damu zitakuwa nyingi sana.
Hebu kama kuna mtu anayo kishki online TV hapa mnaniona hapa nimesimama. Eh, kwenye YouTube. Wataalamu wako hapa narusha live kabisa kama unayo unaweza kaona moja kwa moja. Kuna mtu anaonekana huyu. Najiona wenyewe. Eh, na mimi mwenyewe hapa nashika shika simu hivi. Kwa hiyo nilikuwa naangalia kwamba inaruka live. Ndugu zangu tunachokifanya hapa sisi leo ni jambo la kitauhidi. Mimi najua siku hizi adui wa Muislamu ni nani? Anayempinga Muislamu siku hizi nani? Anayemkwaza Muislamu siku hizi nani? Muislamu najua wapo atakao tokea oo oh, haikuthibiti. Mchokifanya sio sahihi. Sisi hapa tufanye ushirikina bali tunawasaidia umma baada ya kuwaelimisha kupitia katika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukawasomea aya kadha hadithi kadha kwa nini wapiga ramli wakati mwingine wanapatia tukija baada ya khutba kuisha kuja kukuonyesheni mengine wala sio wala sio ramli mengine wala sio uganga ni usanii wa kibongo sawa jamani maana mbongo popote pale anaweza kaishi na ndio maana wabongo tukiendaga Uganda Burundi, Rwanda, Kenya tukakamatwa na askari. Askari akishajua ile mtanzania kwambia afunga mdomo. Hakuna kuongea tu ajiona wako polisi. Mimi usinisemeshe. Kwa sababu unaweza kamuuza pale pale na akakuachia. Kwa hiyo mengine ni mambo ya kibongo tu. Na ndio maana huyu bwana Mwenyezi Mungu amlipe kila la khairi Sheikh Jaafar anatokea Singida kwa mara ya pili. Sasa hivi kaamia Singida kidawa. Tunamleta aje atuonyeshe. Kwa hiyo akitokea mtu akapinga si aitupi tabu. Da'i al-qafila tatasiru wal kilabu tambah msafara utakuwa una unasonga mbele na mambo yetu yanaendelea eh, kuwa mazuri na muda wa kuwa na haya pia ni katika mafundisho kwa vitendo ama sio ndugu zangu kwa mfano mashekhe waliouliza maswali wakapatia waka, kwamba mko wangapi mko wangapi nyumbani wako hebu wasimame mimi alisema tuko wangapi jumla? tatu. wa kiume wangapi? Wa kike wangapi? Kapatia. Unaweza kusema mimi rafiki yangu nilimwambia, Sheikh wewe rafiki yako huyu Sheikh, mlikubaliana? Ali 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 alisemaje kuhusu wewe? Mko wangapi nyie? Wa kike wangapi? Wa kiume wangapi? Muona hiyo Sheikh na wewe? Tulipanga si hayo. Maka mimi mwenyewe siajui hayo. Aliwahi kutufanyia miaka mingapi iliyopita ni sasahau lakini katika vitu ambavyo vimigonga kichwa ni hiki. Yaani kwa kushika simu tunajua tuko wangapi? Na siku hizi kina nini ramli ziko nyingi ama sio? Kwa hiyo amepatia. Shee wangu hapa ukae, ukae na heshima wili. Shee wangu hapo na wewe? Mko watatu. Kweli. Wakimo kwa peke yako. Shee wangu na wewe? Maana kwa huyu asingeuliza huyu angetoa akasema wewe kichiki ule <laughs> mzaramu ateweke ule <laughs> kati ya ujanja ujanja na rafiki yake tu mwenye mko wangapi she mko kumi. wanaume sita wanawake wanne kapatia she kule mko wangapi hata si mmetupita nye eh wa kike wangapi wa kiume wangapi muona wanaume wanane wa kike saba sasa kaa she sasa haya mambo ndo mtu anakufanyia Unamtaja tu hebu andike hiki hiki na kwamba mko kadhaa. Hujamchukulia ndo Mungu mtu huyo. Hujamwamini huyo mtu. Tutakuja kupewa tafsiri yake inshallah. Na kwa wale walikopa Ijumaa iliyopita pia pia mmeona sisi tumeingia vita. Na nani? Simemmsikia shee mwenyewe kwenye YouTube yake anatumiwa message. He? Na hawa wata, awaka, wale ambao ni wa kweli hasa ambao wana yani tuseme si wasanii bali wanafanya kweli shiriki wale unafikiri wataacha kututest. Wana tutesti tu. Na mimi nasema hivi, tangia niingie vita huu mwezi, washanitesti sana. Na mimi namwambia Mwenyezi Mungu kila siku, niache hivi hivi. Kwa sababu kinidondosha tu, waumini wote wanaamini kwa mwaganga kiboko. Kimbele mbele kishki, wewe mnani. Sasa ili usiwape nguvu wa jamaa, wewe ni beba hivyo hivyo Mwenyezi Mungu. Mnamkumbuka babu wale waliondo? Eh? Katika mashehe ambaye alimpiga kuli kweli alikuwa nani? Mimi nilimpiga. Na kuna watu wakasema oh babu haombi haombei na anakupa tu nani? Hana masharti. 
tukaweka na vitu babu anavyoombea maji yake la asubuhi babu kwa taarifa yako mimi alinipa mwezi mmoja babu ile ile video alimfikia akasema anampa mwezi mmoja watu wakasema kishi kashaisha babu kiboko dunia nzima inamfungia safari kaisha nikasema ya rabbi wewe unajua mimi na mapungufu yangu muona damu hajakamilika lakini nilichokifanya kama kinakufurahisha nipe umri ubabu aumbuke inaweza kama imefika siku zako washa kwa dondoka kweli kweli watu kumwachia msala wanaamini babu kiboko hakuna kiboko hapa kiboko ni Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu alafu ule mwezi ukamgeukea yeye mwenyewe watu wakaanza kufanya nini kupotea dawa yake si imefanya nini mpaka leo kila siku anasema tarudi atarudi atarudi mpaka leo babu miguu juu imebakia historia tu samtume sallallahu alaihi wasallam anasema jiepushe na madhambi saba yenye kuangamiza dhambi nambari moja akasema dhambi gani shirki na katika hadithi ya kaulizwa ayyu dhambi inda Allah a'zam dhambi gani nzito kweli kweli mbele ya Allah alisema nini al ishraku billah kum kum shirikisha Allah shirki mnajua waislamu manake mfano tu mimi nitoe chenjo simu yako imependeza hii kava mashallah imependeza simu hii kaa hapa hii simu ya nani wewe unaitwa nani Ibrahim Twaha hii simu yako mimi nasema hii sio yako peke yako wewe na Sheikh Jafar Mponda hii ni ushirika we na huyu ya kwako itakuuma hii kumi kwa nini kumi umetoa hela yako ndo chako mwenyewe vipo mshiri umuingiza na mshirika mwingine wakati changu si ndio waislam ndio maana tunasema Allah ni mmoja mipango yote anapanga yeye kama kuomba anastahili kuombwa nani yeye kama kutegemea anastahili kutegemewa nani yeye kama kutakwa msaada anastahili kutakwa msaada nani yeye kama kuogopwa anastahili kuogopwa nani yeye sasa wewe ukimpa na mwingine hujamudhi Allah ikiwa huyu tu hapa kasha panike hela nimetoa mimi hapa simu yangu tena nika na iPhone hii mashallah tendi haya mfano mwingine tu mtoto wa kwako afa anakuja mtu asema mm. babaki wa kweli siwe babaki ni mwingine inauma yumi kwa nini? Wewe unasema ni kazi yangu mwenyewe, si ndio maana? Zao langu mwenyewe ama sio? Bas kama inavyouma wewe ukishirikishwa kama ni kiwanja chako unakuja kudhulumiwa, anaingia mtu mwingine kwenye mpaka wako inakuwa ni mshike mshike unakasirika ni ni kiwanja changu peki yangu. Unakuja na hati zako. Ukiambiwa nyumba hii si yako na unakuja juu. Hutaki wewe kushare na mtu, si ndio maana yake? Vipi unakubali Allah uashare na mtu? hivyo ndivyo shirki inavyo inavyouma na ilivyokuwa ni kubwa sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala samtume akaulizwa dhambi gani nzito mbele Allah akasema ni kumjalia Allah mfano ili hali aliyekuumba ni yeye peke yake kisha akaulizwa thumma ai kisha kisha ni dhambi gani inayofuatia kwa 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 ukubwa na kwa uzito anasema ان يضع الرجل في رحم نطفه في رحم لا يحل له نمت كممن منياك كتك كزاز امباتو سيو حلال ياك مناكني كوزيني كوزينا نشكا نمبرينغا نمبرينغا لايلي ني غونجوا ليتو سيس توامبياني اوكويلي باكا ما شيخ باكا ما امام شيخ mtu ana uzuri wote shekhi huku chini huku hatari sasa baada ikiwa shirika oho <laughs> shekhi inna lillahi <laughs> tushabukoza shekhi jafari <laughs> ya rabbi wape uhai wa sifa atusemi amin wakija kufa hawa ya rabbi ndio wengine wataamini waganga wamekasirika Shema sawa ilikuwa bwana Sasa shema mie hapo tena naishia hapa Shema sawa Shema bwana wewe ndio msaidizi 
Mimi mwenyeji tu nimemkaribisha huyu. Naam, ndugu zangu waislamu. Nadhani hali halisi mnaiona nilijaribu kumchukua huyu mchaga tukamkate kichwa ama tumtumbukize panga mgongoni litokee tumboni lakini mbishi kulikweli alivyoona kama linaingia kweli akasema ah bwana Jafari hapana bwana so, kwa hiyo nikamwomba yeye anikate mimi inshallah kwa ndugu zangu hapa mnaponiona naumia sana lakini kwa sababu tunafanya kazi ya Mwenyezi Mungu tunakuwa hatuna namna lazima tufanye na nitawatafsiria vipi panga linaweza likamwingia mtu katika mwili na akaendelea kuwa hai. Semeni inshallah. Hii ni ilmu tunaitoa kwa walimwengu wote kwa ujumla kupitia membari ya veterinari chini ya usimamizi mkuu wa Sheikh Nuruddin Kishki mashallah. Tumejitoa muhanga kubeba haya majukumu, kubeba lawama ya waganga mushirikina na matapeli lakini tufikishe elimu kiusahihi ili watu kuwapuuza watu hao na kurejea katika la ilaha illa Allah. Ndugu zangu waislamu hivi ndivyo wanavyofanya waganga. Unaweza ukamkuta mganga yuko katika hali kama hii. Kwa hivyo utakuwa na hofu alafu utaamini kwamba kweli atakusaidia. Sasa nini kimefanyika? Naomba kuweni makini e, muangalie haya kwa sababu anga linaniuma sana hapa siwezi kutumia muda mrefu. Kicho kinaniuma sana. Hatuwezi kuongea kwa muda mrefu sana. <laughs> wengine hawaamini naomba kibuyu nishike shika vizuri usije usawa wewe shika damu ya mtu tu wengine wanaweza kusema lile panga bana alijaingia inawezekana vipi mtu panga aliingia jamani ile panga limeingia eh, <laughs> eh? <laughs> tuseme la ilaha ila allah Mmeona eh? Banga limefanyaje? <laughs> Jamaa anakimbia yule. <laughs> em tulieni ndugu zangu Islamu, em waacheni uoga basi. Nyinyi mtachinja kweli hata maka nyinyi mkienda. Naomba nikupeni tafsiri ndugu zangu. Eh? Ibo <laughs> tingisha tashika geuka pembeni. Fate <laughs> wako. Uwe. Uyu eh? Wana wana wana. Ha? Ndugu zangu, naomba nikutafsiri nisemeni inshallah. Hii ndiyo hali ambayo waganga wameitaka. Ili kuwajaza imani muamini vitu ambavyo havina uhalisia. Nyinyi wenye binafsi hapo tayari mmeshaamini. Kwa mapanga limefanyaje? Limeingia limenikata. Sasa kama umeenda sehemu ambayo ukupewa tafsiri wala hujui uhalisia ukoje upigwi hela unapigwa nyinyi wenye mshaamini sasa mtu anaweza kupigwa panga kaenda kuongea nyinyi wenye mjiulize ukweli mogopeni Mungu hivi mimi nipigwe panga kama hivi alafu niendelee kupiga story hapa ha unajua panga we wizi mtu naomba nikutafsiri nisemeni inshallah wizi shekishi kijiandae watakupigia simu na wewe. She tunaona unaingilia ingilia anga zetu. Mwambie ngona anga duniani hapa. Ndugu zangu Islamu naomba ni watafsiria semeni inshallah. Haya. Jambo la kwanza begi liko wapi? Huyu bwana tulimuingiza mti. Naomba ni watafsiri mara moja msije mkaondoka bila tafsiri. Nimeambiwa na mafundi mitambo ni kutumia dakika chache kidogo kwa sababu ya vifaa ambavyo wanafanyia kazi inshallah. Ehe, acha tu. Mhm. Pole 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 she. She kaliogopa afu na kanimchome kweli. Nashangaa. Naomba naomba nani? Ule mfuko mwekundu to. Yule msaidizi wetu naye yule akimbia. Nyanyua mfuko mwekundu kama ulivyo. Ehe. She Abdullah ndugu zangu, jambo la mwanzo tulimuingiza mti kichwani. Naomba uangalie kwa makini. Mganga anaposema kwamba anataka kumuingiza mti kichwani. Mbona leo ninauma sana? Kichwani? Naam? 
anshikie basi inshallah anaposema sasa tunamuingiza mti kichwani haya wazee ule original kauacha kwenye mfuko naeleweka hapo ule mti wa karatasi kaotengeza kwa box hii ni manila mimi nimetengeneza manila asubuhi eh nilimpigia shekishki hapa bwana mimi natengeneza mti hapa nilikuwa kwa sahihi mkari yako eh bwana na rangi yangu black iko kwenye kwenye begi huu nikatengeneza mti huu vizuri nikofanisha na ule alafu nikaupiga rangi vizuri ukija hapa wakati wa kuingiza na we unaona ni mti ninaposema haya wazee madili kulonda unafiki mtupu lili gazeti li box linajikunja ndani ya talasimu baadaye wewe unaona mti umezama kumbe uko hapa imeeleweka imeeleweka haya nyingine soda imekuwa maji mganga anasema na kutengenezea dawa maalum dawa hiyo itafanya wewe upone haraka kama vile umeme anakuonyesha kichupa namna hii kakitia lebo mwenyewe hata kama lebo hiusiki baada hapo ana mimina kwenye 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 juisi juisi inabadilika rangi na kuwa nyeupe anakuambia dawa yangu hii inakwenda kuua majini kama ulivyoona juisi imebadilika rangi ndugu zangu ni utapeli na uongo wa kawaida nini kilichopelekea juisi hii nini kilichopelekea juisi rangi yake iwe nyeupe isiwe kama rangi ya awali ndugu zangu islamu naomba mjifunze na hili na hata wale ambao sio waislamu kwa sababu pia na wao wanapigwa vile vile kupitia mimbali ya petenari wapate ilmu semeni inshallah nini kimefanyika mganga humu wanakomimina chupa hii anaweka kitu fulani kinaitwa jiki jiki sinaijua jiki kazi yake ni kufonza rangi rangi iliyomo mahala hii hata wewe nyumani nenda kafanye chukua juisi ya rangi ya orange kama hivi alafu chukua jik mimina inafyonzwa rangi yote na makimaji matupu ama rangi isiyoeleweka kama unavyoona hapa kwa anachotia humo ni jik lakini kwenye chupa zake za dawa ambazo atawauzia sio jik sababu akionyesha jik simtakufa uko na dawa nyingine kachemsha maji yake yani huko ya msonobali au ya mwalubaini unaenda kunywa na uoni chochote kama vile umepona ama la lakini kilichofanyika hapa ni utapeli ili kuwahada watu. Kwa hivyo hii ni jiki iliyomiminwa humu sio dawa yoyote. Nimeeleweka hapo? Nimeeleweka? Asante. Kwa hiyo msije mkaeka jiki afu mkanywa. Wewe wewe itasafisha utumbo. <laughs> utumbo utakuwa mweupe. Haya kingine tuliwapigia tuliwapigia ramli. Kwa namba si ndio? Ndugu zangu zile namba zimetengenezwa kitaalamu kifundi. Zimetengenezwa kifundi ili wewe upate kudhulumiwa mali yako. Na hizi namba watoto wa mjini hasa Dar es Salaam hapa waganga wa mjini wao wamezitia kwenye maneno. Yaani maneno yote mazungumzo yao wameweka kwenye namba. Mfano, unakutana na mtu posta ama kari yako eh bwana anakusalimia. Habari yako brother? Ukimjibu salama unasemaje? Hii ni namba saba. Naona uko fasta fasta wapi mwanangu? Ah mjini hapa tusiulizane. Ukijibu karaa hii ni sifuri mbili. Samani kama nimekukera bwana lakini lengo langu tu mji tu pamoja mjini lakini wote tunafahamiana tuulizane hali ah basi si nisha kujibu nikufresh mimi na mshe zangu maswali yake inafika saba ukijibu yote ima vizuri ima vibaya namba ambazo kazipata anazigawa anatoa baadaye akipata namba ya mwisho anazigawa pia mara moja moja anapata mafungu saba mafungu yale saba kila fungu moja atakalosema ni jeno sahihi bwana Abdullah Bwana Abdullahi Masawe siku hizi umekuwa mkali. Huh? Kumbe unanjua? Oh yes, una una fanya fanya miadhara huko. Juzi juzi hapa umefiwa na mkeo. Kwa ni mwanangu wewe nani? Hata hivyo unaona uko faster unawahi kwa jamaa alikuahidi leo kuna mshiko kidogo huto mkuta. Wiki sasa hivi nakuzungusha. Eh bwana kweli? Eh bwana wewe umejuaje? Wewe nani? Yaani kila atakachosema kuanzia hapo ni sahihi. Baadaye sasa ukitulia ndio unakwenda kupigwa sasa. Ehe, anakuambia brother usijali. Mimi bwana sikujui huu nijui. Lakini mimi nina mahudami, nina majini. Siku kama ya leo ile Khamis wamenitaka niwe nasaidia mtu mmoja nisimfahamu. Wewe leo nyota yako imeangaza ili upate kufanikiwa. Kwa hivyo unakwenda kuwa tajiri, unakwenda kufanya kufanikiwa mambo yako. Cha msingi tu uwe tayari mwenyewe. Nitakusaidia bila sentano chukua namba za simu ndio unamfuata aliko sasa huko ukimfuata una habari muda utoshi inshallah watu wamelia sana 
wameuza mpaka viwanja na nyumba zao mpaka leo wako mufilis kwa staili za kutana mtu usiyemjua akakueleza habari ambazo anazijua kutoka kwako muda hautoshi kuelezea nini kitakukuta huko mbele haya lakini namba hizi tumefanya mwisho tumepata jawabu tumepata je ndugu zangu ile namba hesabu kama umefuatisha vizuri ni imetengenezwa tu mwisho kabisa mimi napata jibu mwisho wake lazima utoe 15 ukipata 30 toa 15 yani hesabu kama umefuata vizuri umezingatia ile formula inshallah mtakwenda kurudia kwenye youtube inshallah kwenye 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 channel ya sheikh mtajifunza fuatisha ule formula vizuri mwisho wa hesabu toa 10 na tano ukitoka kwa tano hesabu utakayoipata namba ya mwanzo wanaume namba ya pili na huko sei katun imetengenezwa kitaalamu ukipata 22 hesabu yako manake watu wamezaliwa hawa wanne midume wawili wanawake kama eh. ulikuwa ujui haya <laughs> tunamalizia sehemu ya mwisho nimpishe shekhi apate kutawala membari yake la mwisho ni hili panga ndugu zangu je panga hili imekuwa je we ulikuwa unaogopa hapo saa hizi nyumbani kwako kwenye channel hii ya Sheikh Nuruddin wewe ulikuwa unaogopa naomba uga wako uondoshe haiwezekani mtu apigwe panga endelee kuzungumza kilichofanyika hapa ni hiki kifuatacho angalia kwa makini usije ukaibiwa sababu bwana Jafar mpo ndamjoni utakuja kuibiwa morogoro kule shauri yako <laughs> Baki waluguru bwana na mambo yao. <laughs> Inshallah. Panga limefanyaje? Angalia nalichomoa sasa. Angalia kwa makini. Kichofanyika hapa ni uongo na utapeli mtupu. Panga ile alijaingia. Eh. Ah. kama limeingia. <laughs> Bali nauma. Panga ndugu zangu kilichofanyika mganga naomba ile panga. Anatokifanya mganga ile hapo. Anakuwa na mapanga mganga. Panga ambalo anakuonyesheni ni hili. Naona anaenda kumkata kichwa. Maneno mengi uongo mtupu. Akienda huko akirudi anamnamkuta na hali kama ikume panga lake lile la ukweli kaliweka panga hili limetengenezwa na welda tu. Kwa mganga kwa Tuseme la ilaha ila Allah. Jamani kama hujui unaliwa uliwi. Unapigwa hela upigwi hela. Chezo nini? Watu wagunifu. Hey, sasa ili panga limechongwa tu kwenye grinder, alafu tumeenda kule nimevishwa tu na super glue. Chi vizuri, hii damu hii sio damu kweli, pamoja mliogopa ndugu zangu. Hii ni dhafarani uliochanganya kwenye mayai. Wasanii wengi wakitengeneza damu wanashindwa kwa sababu usiondoke naomba ukae basi usiondoke inshallah tulieni kama ilivyo e, ile mradi tumalize jambo kwa pamoja semeni inshallah wanatiaga ungangano si nini ha damu iwe halisi chukua mayai changanya na dhafarani ya kutosha inakuwa damu halisi kabisa kwa sababu mayai si yanaganda ehe kwa dakika kadhaa tu inaganda Yo lote gonga lichuruzikia lile yai lote litikisa lichanganyika kama hili ni yai moja tu ndio limetoa damu kiasi hiki na chupa moja ya dhafarani. Kwa ndugu zangu waislamu huu ndio ukweli wa hali ilivyo Mwenyezi Mungu atupe taufiki tufe hali yako tu na tauhidi na Allah atulinde siku tupate mwisho mwema amin. amin. Huyu ni ndugu yangu Sheikh Nuruddin Kishki Mwenyezi Mungu amjalie urafiki wetu uendelee na inshallah siku ya kiyama na Sheikh Abdullahi pamoja na nyie tutanywe supu na Mtume Muhammad والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ndugu zangu tusiondoke tumebakiwa na dakika chache tu eh cha kwanza ukihitaji kupata kuangalia vizuri na kurejea vizuri yale mahesabu na kila kitu usiache kufuatilia na kusubscribe channel ya Sheikh Kishki imeandikwa hivyo Sheikh Kishki eh Sheikh Kishki online TV yote ipo nilikuwa naiangalia live inaruka na vijana wako kudirishani wanairusha live ipitie vizuri uisubscribe na uitangaze channel ili somo wa islamu waweze kufaidika na hata wasiokuwa waislamu jambo la pili tumombe Allah kwa utukufu wake na kwa rahma zake na kwa ubingwa wake 
Yeye ni bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo. Atulinde sisi. Na mlinde Sheikh Jafar. Maana leo kama ulivyosema mimbarini kuna mingine ya kweli. Waganga wapo wanaotumia majini na kuna wengine wanafanya usanii wa kibongo tu. Hapa sasa kashawaumbua. Tumombe Allah amlinde, amkinge yeye pamoja na sisi sote kwa ujumla. Mwisho wa Islam Yeye mnajua sisi hatupendi kuchangisha na hatuna mambo ya michango michango misikitini. Huyu bwana anamtoa mara ya pili mimi msikitini kule Singida. Mara ya pili namtoa Singida. Shema sawe. Tupate mchango wa Uislamu apate na ule kurudi kesho kwao. Msiondoke. Faster. Wewe ni kichwa kishaonekana sana we. Tupate na ule kurudi. Wewe mpitie moja moja anza na huyu. Kama hana muulize kwa mganga hujawahi kutoa. Waislam kama nilivyotangulia kusema kwamba siku hizi kuna baadhi ya vitu lazima tuonyeshe kwa vitendo hata mimi kusema kweli nilidhani it... kuna mtu alikimbia hapa. Si mnakumbuka eh? Kuna mtu alikimbia kwa ilibichwa hapa tena halipo tena. Na alhamdulillah watu wote wameelewa na wamefurahi. Ukimwona mtu kanuna siku ya leo. Basi ndo zake hizo. Hebu she mpondo angalie sura kwanza nani kanuna hapo? Amna leo nuna eh? Takbir. Takbir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruquhu min ba'dihi tafarruqan ma'suman aslih dhata baynina wa'allif bayna qulubina ihfazna min bayni aydina min khalfina wa'an aymanina wa'an shama'ilina min fawqina wa na'udhu bi'adhamatika an-nuqtala min tahtina na'udhu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq na'udhu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq na'udhu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله وبارك سنا نبالي امبابو متوميا مده هو بس اوجاليه الى الاخرين